今天的视频聊起大家非常熟悉的金蝶俩忠诚，来自本田 NSR 二五零家族十一期到二十八期，国内摩友喜欢称之为烈火战车，或者称二十一期和二十八期为三载四载。NSR 二五零车系骑过的摩友很熟悉，没骑过的摩友应该通过短视频或者香港电影也对 NSR 二五零产生了特殊的情怀，甚至说启蒙也不过分。也正是因为大家都对这台车有夸大和向往的成分，以及电影对它的宣传，导致 NSR 二五零的价格一直属于收藏级别。但也不得不说 ，NSR 二五零确实在同级别有它的优势以及耐用性。简单点来说，动力对于男人而言，越是掌握不了，越是向往，越是想征服，越是刺激。而俩冲程开发之后，就完美的诠释了这一点。尤其在那个国内都是单缸九零、幺二五、幺五零的年代，二冲程二五零就是今天的 H 二，足够拉风和稀有。但是它也有缺点，比如曲周有风和一脚踩不着反火之后的快乐。接下来我们简单聊一下 NSR 二五零每代的区别。更多车型介绍，大家可以关注机车区 APP， 里面有非常详细的车辆报告。首先 ，NSR 二五零车系第一台车就非常牛，是一九八三年发布的 MVX 二五零 F 第九期，代号 MC 零九。这台车我们国内摩友称之为三枪二五零。它牛的地方在于使用了俩冲程九十度微型三缸发动机，前面两个气缸，后面一个气缸，但是化油器是平行的。我还有一个 MVX 二五零 F 的化油器，有缺配件的摩友可以送给你。大家可能很奇怪，这台车和 NSR 二五零有什么关系？因为 MVX 二五零的 V 三发动机来自于本田赛车 NS 五百，相当于 NS 五百的 V 三发动机在二五零系列的第一台车，也是本田二冲二五零的开山之作。同时，它也是 V 三发动机的绝唱。另一方面，当年雅马哈发布了二冲 RZ 二五零，销量占据了日本二五零销量榜首。随后，本田发布了 VT 2 5 0 F 与其竞争，但是惨败，因为它的性能始终不如雅马哈二重 RZ 2 5 0所以小本田一郎就开始玩鹰的，用了二重程 V 3发动机才扳回一局，这也是开发 MVX 2 5 0的主要原因。可以说，他们的成功真的是来自于相互追逐。你想想，本田把对置四缸、对置六缸、纵置曲轴、横置围缸、V 3发动机、V 5发动机这些奇葩发动机都玩了一个遍，确实有实力。这台发动机最大马力四十九匹，最大扭矩三十一牛米。用的六速变速箱，净重一百三十八公斤，整备重量才一百五十五公斤。大家要知道，这可是 V 三发动机，而且油箱容量做到了十九升，使用十 W 三零机油一点五五升。它的排气是右边侧出加尾出，左边侧出排气，所以国内摩友叫三千二五零，也就是从这一代开始不对称排气，永流传。这台发动机很有意思，有时间慢慢聊。第二代是一九八四年发布的 NS 二五零 R 和 NS 二五零 F 十一期，代号 MC 十一。中间的第十期是一九八四年的 GB 二五零，从 NS 二五零开始，本田就把这个系列定义为二重程运动防晒，配备了左边侧出排气，右边尾出排气，连体座椅、全整流罩、可调节悬架、铝制双摇篮车架 ，F 版用的是钢制车架，排气和 R 版一样。发动机也改为水冷两冲程二百四十九 CC 九十度微缸发动机，和 GP 赛车一样的不对称 NS 气缸，马力做到了四十五匹三十五牛米。使用了和 GP 赛车一样的 RC 排气控制阀，用来增加中低转速扭矩。另外，净重一百四十四公斤，油箱容量十九升。一九八五年 ，NS 二五零还有款限量版，区别就是有漏浮蒙版画，且空气可调悬架。现在成色好的 NS 二五零限量版换台二五零 SR 绝对没问题。第三代是一九八六年发布的 NS 二二五零十六期，代号 MC 幺六，又是没有中间的十二、十三、十四、十五期。十二期是 CBX 二五零，十三期是反叛者二五零。十四期是 CBR 二五零，十五期 VTZ 二五零。从 NSR 二五零十六期开始，本田又和雅马哈 TZR 二五零开始较量。本田直接复制了赛车 RS 二五零 RW 的安全部件，依旧保留了 RC 排气控制阀，铝气缸涂有液态化硅颗粒。这个主要的作用就是提供极强的冷却能力。到现在为止，很多进口的小排量高压缩比发动机依旧会使用硅铝气缸来提高散热。
。外观主要的区别就是改成了侧双出排气、三辐轮毂、分体双色座椅，棕色前减震器强调了竞技属性。全新设计的曲轴箱黄片阀卡式变速箱，车架也变成了铝制横切面车架，发动机、马力、扭矩都没有改变，但是净重做到了一百二十五公斤，整备重量一百四十一公斤，零百加速四点七秒，极速二百零九，当年实际销量大约一万九千台左右，远超过了雅马哈 TZR 二五零。这一代的设计在 NSR 二五零车型中属于最独特的一代。排气也是左右对称排气，也是唯一一台有后挡泥板的 NSR 二五零。第四代是一九八八年发布的 NSR 二五零和更高规格的 SP 版，代号 MC 十八。中间的十七期是 CBR 二五零 R， 从十八期开始就是 PGM 一代，你也可以称之为一载。至于 SP 版的区别，就是更宽的幺五零后轮胎、美制轮毂、干式离合，包括灰白配色。一九八九年的 SP 版还增加了前后可调悬架，而这一年的 NSR 二五零就是 PGM 二代。至于发动机排量、马力、扭矩都是一样的，但是增加了化油器口径，变成了 3.2 厘米，并且有 PGM 单元直接控制响应，油泵也是直接由电脑控制，但是马力依旧是45匹、35牛米。外观主要的区别就是双排气翘得更高，而且对称，改成了六辐轮毂，更大的刹车盘，比较小的后双子弹尾灯。车架也改成了五边形车架，十八期稍加改装，马力可以做到六十匹，也号称最快的 NSR 二五零。它的净重一百二十五公斤，整备重量一百四十一公斤，零百加速四点六秒，极速二百零九。普通版是多片湿式离合，幺三零后轮毂。这一代应该有了限速器，只有八八年的乐福蒙版没有限速，并且这一代的销量大约四万台左右。第五代是一九九零年发布的 NSR 二五零二十一期，代号 MC 二一。也就是大家说的 PGM 三代，也叫三载。三载是操控最好的一代，并且分为 NSR 二五零 SE、NSR 二五零 SP 版，然后又是从十八期跳到了二十一期，中间的十九期是 CBR 二五零 R， 二十期是小蚂蚁 VT 二五零。另外 SE 版的区别就是配备干式离合、前后可调悬架 ；SP 版的区别就是前后镁合金轮毂、乐福蒙版化。至于三载最大的区别就是使用了全新设计的 O 型后摇臂，后尾翘得更高，使用了不对称排气，整体设计更战斗，同时后尾也是储物空间，可以放一瓶机油或者杂物。轮胎也从之前的十八寸改为十七寸，车架改成了铝制双管柔性车架，追求极致的动态刚性平衡，并且改善了换挡机构，使用了更密的传动比。发动机排量、马力、扭矩依然没有改变。整备重量增加到一百五十一公斤，后轮胎变成了幺五零，这一代的销量大约五万台左右。第六代是一九九三年发布的 NSR 二五零二十八期，代号 MC 二八，也是 PGM 四代，也可以叫四载，又是从二十一期跳到了二十八期。中间的二十二期是 CBR 二五零，二十三期是蓝宝石二五零，二十四期是 CBR 二五零，二十五期 VT 二五零 F， 二十六期 CBR 二五零。另外，它也分为 NSR 二五零 SE、SE 版的区别就是干式离合、前后可调悬架 ；SP 版的区别是镁合金轮毂、前后可调悬架和限量版配色。从四载开始，外观最大的区别就是改成单摇臂，这个单摇臂与赛车 RS 二五零 R 同款。另外一个改变就是变成了卡片钥匙。我发现日系车企很喜欢卡片钥匙，以前开马自达八的时候就是感应卡片钥匙。另外，四载的卡片钥匙可不是样品，而是主机序列号和卡的序列号匹配，它的发动机才会启动。并且由于四载的原厂马力降到了四十匹三十二牛米，最高时速也被限制到了一百八十公里。但是你如果插入 HRC 卡，就是四十五匹。要是你增加了 HRC 套件，就有七十五匹马力。为什么搞得这么麻烦？就是因为 NSR 二五零设计团队也知道用户对车型的期盼，但是他们必须遵守规定，而这个小设计就是工程师对规定的反抗和不妥协。另外，也改成了液晶显示的车速表，不对称排气。后期因为排放问题，停产了最后一代 NSR 二五零 SE 版。这一代的销量在六千台左右。视频最后，我们只是简单说一下每一代的区别，实际还有很多遗漏，大家自行查找。就聊这么多吧，哪里不对，多多指点。